தசம எண்களின் விரிவாக்க வடிவம் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தசம எண்ணை விரிவாக்க வடிவத்தில் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எண் என்னென்னா எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு நான்கு இது வந்து முழி எண் பகுதி எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்துங்கிறது முழி எண் பகுதி ரெண்டு நாலுங்கிறது தசம எண் பகுதி இது இந்த புள்ளிக்கு பேர் நம்ம தசம் புள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெசிமல் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த எண் எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில் அமையுது அப்படின்னா எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்துக்கும் எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறுக்கும் இடைப்பட்ட எண் தான் இந்த எண் இதோட விரிவாக்க வடிவம் எழுதுறதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு எண்ணோட இடமதிப்பை தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இது ஒரு மொழி எண் அப்படிங்கிறப்ப ஒன்று பத்து நூறு ஏழோட இடமதிப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஏழு நூறுகள் மூன்றோட இடமதிப்பு மூன்று பத்துகள் ஏழோட இடமதிப்புன்னு பார்த்தோம்னா ஏழு நூறுகள் மூன்றோட இடமதிப்பு மூன்று பத்துகள் ஐந்தோட இடமதிப்பு ஐந்து ஒன்றுகள் புள்ளிக்கு அப்புறம் இந்த சைடு ரைட் சைடு இருக்கிறது வந்து இப்போ இரண்டு புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து பத்தில் ஒன்றுகள் அதாவது இரண்டு பத்தில் ஒன்றுகள் ஒன்று பை பத்து புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று பை நூறு நான்கு நூறில் ஒன்றுகள்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த எண்ணை வந்து விரிவாக்க வடிவத்தில் எழுதலாம் ஏல் எழுநூன்று முப்பத்தி ஐந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் ஏழு பெருக்கள் நூறு ஏழு நூறுகள் அப்படிங்கிறதுனால ஏழு பெருக்கள் நூறு ப்ளஸ் மூன்று பெருக்கள் பத்து அடுத்து ப்ளஸ் அஞ்சு பெருக்கள் ஒன்று ப்ளஸ் இரண்டு பெருக்கள் ஒன்று பை பத்து ப்ளஸ் நாலு பெருக்கள் ஒன்று பை நூறு இதுதான் இதோட விரிவாக்க வடிவம் அதாவது ஏழு ஏழு பெருக்கள் நூறு நம்ம எழுநூறுன்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் மூணு பெருக்கள் பத்து முப்பது ப்ளஸ் ஐந்து ப்ளஸ் ரெண்டு பை பத்து எப்படி எழுதலாம்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஒன்று பை பத்துனா ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுங்கிற மாதிரி ரெண்டு பை பத்து ரெண்டு பெருக்கள் ஒன்று பை பத்து ரெண்டு பை பத்து அது வந்து நம்ம ஜீரோ புள்ளி ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் நாலு பெருக்கள் ஒன்று பை நூறு நாலு பை நூறு அதை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு இப்படியும் எழுதலாம் விரிவாக்க வடிவம் இது இதை அப்படியே நம்ம சு சுருக்கி எழுதியிருக்கோம் இந்த ஐந்து எண்களையும் கூட்டும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி ரெண்டு நான்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஒரு தசம எண்ணுக்கு விரிவாக்க வடிவம் பார்க்கலாம் ஆறாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு ரெண்டு மூணு இந்த எண்ணோட இடமதிப்பு ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் ஃபஸ்ட்டு இடமதிப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் விரிவாக்க வடிவம் எழுதலாம் இதில் முழு எண் இது முழு எண் பகுதி எதுனா ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று தசம எண் பகுதினா எட்டு ரெண்டு மூணு இப்போ இந்த இந்த முழு எண்ணுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இடமதிப்பு பார்க்கணும்னா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் ஆறோட இடமதிப்பு ஆறு ஆயிரங்கள் ஜீரோவோட இடமதிப்பு ஜீரோ நூறுகள் இதோட இடமதிப்பு நூறுகள் ஏழு பத்துகள் ஒன் ஒன்று தான் இருக்குது ஒரு ஒன்றுகள் எட்டு ஒன்று பை பத்து இரண்டு ஒன்று பை நூறு மூன்று ஒன்று பை ஆயிரம் இப்போ இதோட விரிவாக்க வடிவம் எழுதணுன்னா ஆறு பெருக்கள் ஆயிரம் ப்ளஸ் ஜீரோ பெருக்கள் நூறு ஜீரோ தான் வரும் அதனால் நம்ம அதை எழுத தேவையில்லை ஏழு பெருக்கள் பத்து ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு பெருக்கள் ஒன்று பை பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு பெருக்கள் ஒன்று பை நூறு ப்ளஸ் மூன்று பெருக்கள் ஒன்று பை ஆயிரம் இதுதான் ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண் எட்டு ரெண்டு மூன்றோட விரிவாக்க வடிவம் நம்ம இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்பு கூட இதை எட்டு பை பத்து வந்து தசம எண்ணில் எழுதணுன்னா இன்னொரு ஸ்டெப் கூட எழுதலாம் அதாவது ஆறு பெருக்கள் ஆயிரத்து ஆறாயிரம் ப்ளஸ் ஏழு பெருக்கள் பத்து எழுபது ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எட்டு பை பத்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பை நூறு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டுன்னு எழுதலாம் மூன்று பை ஆயிரத்தை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ மூன்றுன்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த எண்களை எல்லாம் கூட்டும்போது நமக்கு ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு ரெண்டு மூன்று தான் கிடைக்கும் இப்போ இதுதான் இதோட விரிவாக்க வடிவம்